Ça y est, c'est toujours pareil. Chaque fois que j'attends du courrier, le facteur est en retard. Oh, il devrait être là depuis longtemps. Julie, tu as vu Casimir Oh, c'est vrai, il a l'air très énervé ce mmh. matin. Je n'avais pas remarqué. Quand il est comme ça, c'est qu'il attend le facteur. Tu crois Mais il ne oh. reçoit jamais de lettres. Je le connais, tu sais. Regarde-le bien. Qu'est-ce qu'il fait Nervosité. Qu'est-ce qu'il fait Phrase qu'il marmonne pour lui tout seul. Regard fréquent dans la direction du chemin qui mène jusqu'au port. Oh. Quand il est comme ça, c'est qu'il attend quelqu'un avec beaucoup d'impatience. Tu as peut-être raison. Ah, enfin le voilà. Bonjour facteur. Bonjour Casimir. Tu vois Julie, ah. j'ai gagné. Bravo, tu feras un merveilleux détective. Alors, vous l'avez Oui, elle a été déposée à la poste il y a à peine cinq minutes. Ah. Et j'ai voulu te la porter aussitôt. Hein. Bien, alors donnez-la moi vite. Ah ben, est-ce qu'il faut arriver à la sortir hein Disons, c'est que pour une grosse enveloppe, c'est une grosse enveloppe, pas vrai Ah, pour sûr <rire> Bon, je vais l'ouvrir tout de suite. Bon, ben, je te laisse. Hein. Allez, à tout à l'heure, Casimir. Merci, au revoir, facteur. Bonjour, François. Bonjour, Bonjour Julie. Facteur, facteur, facteur. Qu'y a-t-il Vous avez une seconde Bah ben, oui. Nous voudrions savoir ce que Casimir attendait avec tant d'impatience. Comment, vous n'êtes pas au courant Mais non, il ne nous a rien dit. Ben, pourtant, c'est pas un secret. Casimir va se faire construire une petite maison. Ah bon, ça le reprend La dernière fois, il avait voulu faire son projet lui-même et ça avait donné une maison en ruine. Vous avez raison. Et c'est pourquoi il a demandé à l'architecte de lui fournir un nouveau projet. Et il le lui avait promis pour aujourd'hui. Et dit facteur, pourquoi a-t-il autant de croquis encore une des drôles d'idées de notre bon Casimir. Hein. Quelle idée ben, Figurez-vous qu'il voulait une maison, mais alors tellement originale qu'il a demandé des dessins de monuments célèbres ou des types de maisons les plus répandus. Mais cela, uniquement, il faut être sûr qu'on ne lui vendrait pas un vieux modèle. <rire> François, il faut qu'on aille vers ça tout de suite. Allons-y. Ben, vous avez bien de la chance, vous deux, hein, parce que moi, j'ai pas le temps. Hein. <rire> il faut que j'y aille. Au revoir, au revoir. À bientôt. Dis donc, Casimir. Oh, Qu'est-ce que ça hein. Ça te plaît que... Ah oui, oui, oui. Oh, oh, surtout la maison que je vais me faire construire. Tu nous avais caché ça Ah, je voulais vous faire une surprise. Casimir, où est-elle ta maison C'est justement ce qui m'ennuie. Je ne sais plus lequel parmi ces dessins est ma maison. Mais tu n'en as aucune idée oh, Aucune. C'est peut-être ça. Bon. Honnêtement, Casimir, <rire> ça m'étonnerait. <rire> ah, alors je ne sais plus. Donne, Casimir. On va demander aux enfants de nous aider. Tu es d'accord Ah oui, ça c'est une bonne idée même. Les enfants, venez voir. Casimir a besoin de vos conseils. Voilà des dessins avec des habitations et des monuments. Casimir ne connaît pas leur nom. On va l'aider Il cherche quelle est sa maison. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants Une église. C'est une cathédrale. Et quelle cathédrale Je sais pas. C'est Notre-Dame de Paris. Ah, ah, non, Elle se trouve dans l'île de la alors. cité. Elle a été construite il y a très longtemps, au deuxième siècle. Et elle sert pour toutes les grandes cérémonies. C'est ça, Casimir, ta maison Non, non, c'est pas ma maison, non. Ah, ça m'aurait étonné, non. entre nous. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Un immeuble. Un immeuble, un très grand immeuble. C'est un building. Il y en a beaucoup dans le quartier de la Défense, à côté de Paris. Et un des plus grands buildings du monde s'appelle l'Empire State Building. C'est ta maison, Casimir Non, non, non c'est trop grand pour moi, tout ça. Bon, alors on va voir une autre maison. Et chez eux, j'espère que nos amis cherchent. Ah, c'est joli Très bien, Katia, c'est un château fort. C'était une demeure féodale fortifiée. Alors, il y a une tour, un donjon, des créneaux, là, et un pont-levis qui n'est pas dessiné, d'ailleurs. Casimir, non, non, c'est pour tes goûts modestes. C'est pas mal, mais c'est pas celle que j'ai choisie. C'est pas celle que tu as choisie. Oh, tiens, voilà une qui est peut-être... Ah. Un igloo. Un igloo. Un igloo. Très bien, c'est un igloo. C'est fait avec quoi, l'igloo, les enfants Avec de la glace. Ça se mange, alors Avec de la glace. Et dans quel pays ah. Au Pôle Nord. Au Pôle Nord. Au Pôle Nord. Ah. Et qui habite là-bas Des Esquimaux. Des Esquimaux. Des Esquimaux, mmh. c'est très bien. Non, pour moi, ça ne va pas, parce que d'une part, il n'y a pas de glace sur l'île aux enfants, et puis je n'ai pas de réfrigérateur assez grand pour construire une maison dedans. <rire> ah, c'est Casimir. Qu'est-ce que c'est, ça Une pyramide. Une pyramide. Très bien, une pyramide. À quoi ça servait, Olivier, les pyramides, autrefois, dans l'ancienne Égypte ça servait comme grand temple pour les rois Ça servait de tombeau. Hein, les C'était des tombeaux. Et hein? la plus grande, la plus haute des pyramides fait 138 mètres. Et c'est d'ailleurs la dernière des sept merveilles du monde qui n'ait pas été démolie. 
Casimir. Non, il n'y a pas assez de fenêtres. Non, puis un tombeau, c'est un petit peu triste, hein Ouais. Habiter un tombeau. Bon, chez vous, vous cherchez, hein Qu'est-ce que c'est que ça L'arc de triomphe. C'est l'arc de triomphe, lequel Celui de Paris. Celui de Paris, parce qu'évidemment, ah. les arcs de triomphe, il y en a plusieurs. Tu connais mmh. la hauteur, Olivier Non. Il fait 50 mètres de haut. Il a été construit par qui Sous les ordres de qui Du roi. Hein Du roi. De l'empereur, de Napoléon Ier. Ah, C'était pour commémorer ses victoires. Mmh. Et en bas, il y a des bas-reliefs très, très connus. Et notamment, le plus célèbre de tous, c'est la Marseillaise qui a été fait par un sculpteur qui s'appelait Rude. Oui. Très, très connu. Tiens, Julie. C'est bien, mais euh, il doit y avoir des courants d'air. Hein. Je voudrais pas... Il y a trop là. de courants d'air. <rire> Et il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'en dessous de l'Arc de Triomphe, il y a la tombe du soldat inconnu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Oh, mais ça m'a l'air un petit peu... Euh... Tu la tiens de travers. Penché. Un peu penché, oui. Parce qu'elle est, dans... est construite en dans... Dans du sable ou dans de la terre mouillée. Ah Alors bon elle penche. Très très bien ce que tu dis. Et elle s'appelle comment cette tour C'est la tour de Pise. Vous savez où se trouve Pise Je sais. Non. Pise se trouve en Toscane, en Italie. Casimir, ouais. tu te vois ben Moi j'aurais tour penché. En un architecte qui fait des choses pareilles. <rire> J'aurais trop peur. Ah oui, ça peut tomber. Et effectivement, petit à petit, la tour penche de plus en plus. Ça va très, 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 très lentement, évidemment, mais ça continue. Oh là là, et ça, Casimir. Oh, ça, Je te vois dans une maison comme ça. Qu'est-ce que c'est, ça, les enfants Je crois bien que c'est pas en Chine qu'on construit des trucs comme ça. Il y a des réponses Tu crois bien que c'est en Chine hein? Oui, c'est une église, c'est une basilique. C'est une basilique orthodoxe qui se trouve... Pas en Chine. Où ça, Casimir à, à, à Moscou. À Moscou. En URSS. Ouais. Hein. Ça s'appelle Saint-Basile le Bienheureux. Chaque coupole est différente et d'une couleur différente. C'est magnifique. C'est beau. Tu aimerais habiter là-dedans, Casimir C'est trop luxueux pour moi. C'est trop luxueux. Qu'est-ce que c'est que ça La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. De Paris. Évidemment, la Tour Eiffel est à Paris. Il n'y en a pas deux dans le monde. <rire> Quelle est la hauteur Tu l'as dit. dit. Combien, tu as dit 310. 310 mètres. Ouais. Oui, oui, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là C'est un émetteur de télévision. Vous savez, quand on a construit la Tour Eiffel, à quelle époque On l'a construit en 1900, pour l'exposition de 1900. Elle est au Champ de Mars et à Paris, évidemment. Bon, alors, Casimir, ça te va, non Qu'est-ce qu'il y a maintenant Ah, ça, c'est peut-être ta maison, Casimir, oui, non je, je la reconnais. C'est celle-là, la, la maison que je veux. Elle est, elle est originale, n'est-ce pas Ben, oh oui, très originale. Hein? Oui. Hein? Vous non plus, oui. les enfants. Hein? Vous n'avez jamais vu une maison si originale. Non, non. ça n'arrive jamais. Hein? Ah. Les enfants, vous avez déjà vu Non. Bon, jamais. eh bien, alors, je n'en veux pas. Mais pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive, Casimir ben, Parce que je ne veux pas d'une maison que personne n'a jamais vue pour être euh, remarquée. Non, non, je vais prendre un modèle beaucoup plus simple. Choisis. Euh... Je vais prendre celle-là. Celle-ci Oui. Mon frère Casimir, c'est pas très sérieux. Ah non, mais attends, je la ferai construire dans ce sens-là. Montre. Elle va tenir. Casimir. 